ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രാവൽ ഡെസ്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എസ് എച്ച് അക്വേറിയം എന്ന് പറയുന്ന മായിത്തറയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തികളുടെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെയും ഒരു ഷോപ്പിലാണ് മറ്റു ഷോപ്പുകളെ പോലെ അല്ല ഇത് അതായത് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സ്വന്തം ഫാമിൽ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് സെയിൽ ചെയ്യുക അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് സൗഹൃദങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് അഖിലുണ്ട് അമൽ അഖിൽ അമൽ പിന്നെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അഭിലാഷ് അദ്ദേഹം ജോലിയുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹമാണ് ബ്രീഡർ അതായത് ഈ ഗപ്പികളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഭയങ്കര ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ബ്രീഡറാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് അഖിലാണ് അഖിലാണ് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ എന്ന് വേണം പറയാം ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെയിലും ഔട്ട്സൈഡ് സെയിലും അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊറിയർ അല്ലെ കൊറിയറൊക്കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കപ്പലിലെ കൊറിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊറിയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റു മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് അമലാണ് അത് മൂന്ന് സൗഹൃദങ്ങളാണ് അതായത് അഭിലാഷിനെ കൂടെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേണ്ടതായിരുന്നു കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് എസ് എച്ച് അക്വേറിയം ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ആലപ്പുഴ ചേർത്തല ചേർത്തലയിലുള്ള മായിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് പോകാം ഓക്കെ അതെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ ഈ മൂന്ന് പേര് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസിനസ് സംരംഭത്തിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സൗഹൃദം എങ്ങനെയാണ് ഇതില് ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അഭിലാഷിനെ പറ്റി തന്നെ പറയണം അഭിലാഷ് ഓൾറെഡി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഗപ്പിനെയും മറ്റുള്ള ഫൈറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്നിട്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതെ അമലാണെങ്കിലും അബിയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വീടാണ് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഫൈറ്റർ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്തത് ഫീമെയിലും മറ്റുള്ള മെയിലുമായിട്ട് കൊടുത്തവരെയും ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ചുടുകാടിന്റെ അവിടെ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു വണ്ടി ഓട്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫൈറ്ററിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൾ ആലപ്പുഴയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വഴിയോര കച്ചവടം വഴിയോര കച്ചവടം അത്യാവശ്യം സെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതെ കിട്ടാതിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അതെ അതെ ഫൈറ്ററിന്റെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രൈവ് മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നീട് ഇത് ഞങ്ങൾ അർത്തിങ്ക് പള്ളിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓൾറെഡി ഹോൾസെയിൽ അർത്തിങ്ക് പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ മൊത്തം കൊടുത്തിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വഴിയോര കച്ചവടം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് പരിചയമില്ല ഒരു പരിചയമില്ല അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു വട്ടം എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് വരുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അബിയുടെ നമ്പർ തരികയും പിന്നെ ഞാൻ അബിയായിട്ട് കാണുകയും പിന്നെ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടാണ് അബിയും അമലും കൂടിയാണ് ഫൈറ്റർ ചെയ്തിട്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ അമലിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഫൈറ്റർ വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അമലിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു സൗഹൃദം കൂടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിലായി പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന നല്ല വിജയത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു പള്ളി അത്രയും കിട്ടി പള്ളി നല്ലപോലെ തന്നെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട തുടങ്ങാനായിട്ടൊരു അവസരം വന്നു കട എടുത്ത് തുടങ്ങി ഇത്തിരി സൗഹൃദം മെച്ചമായി അത് ശരി അത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറി അതായത് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഒരാൾ ഷോപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്കിയ മറ്റു മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു മൂന്ന് രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതാണ് ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയം തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സംരംഭം അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗപ്പികളെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഗപ്പികളെ എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരികയാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു
അടിച്ചിട്ടിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഗപ്പിനെ ഇടുന്നത് പിന്നെ ഫൈറ്റർ മെയിനിലോട് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഫൈറ്റർ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈറ്റർ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ബിഗ് ഇയർ ടൗൺ ഫുൾ മൂണ് അങ്ങനെ മൂന്നാലഞ്ച് സെക്ഷൻ ഫൈറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈറ്റർ അത്യാവശ്യം സെയിലിംഗ് നമ്മളിവിടെ കടയിൽ നിന്ന് സെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഷോപ്പിൽ മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷോപ്പ് സെയിലിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അക്വേറിയം മെയിൻറ്റനൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊന്ന് പറയാമോ എന്താണ് നമ്മൾ അതായത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന അക്വറത്തിന് നമ്മൾ ആറ് മാസം വരെ സർവീസിങ് ഉണ്ട് അത് ഒരു ചെറിയൊരു നിസാരമായിട്ടുള്ള ഫീസ് മേടിക്കുന്നു അത് എത്ര ലോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് ആറ് മാസം വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്ലാസ് പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതൊരു പാക്കേജ് പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടഡ് അക്വറിയം തൊട്ട് എല്ലാവിധ ഫോറിൻ അക്വറിയം വരെ നമ്മളിപ്പോ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആറ് മാസം ും സർവീസും ചെയ്ത് സർവീസും ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ അക്വറിയം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുടെ വ്യക്തികളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമാണ് അക്വറിയം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു സിക്സ് മന്ത് ഇവരൊരു സർവീസിങ്ങും കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഷോപ്പില് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റേ പെറ്റ്സുകൾ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ നമുക്ക് ഇവിടെ മുയലുണ്ട് മുയലിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ ഗിനിപ്പന്നി പിന്നെ പ്രാവ് ലവ് ബേഡ്സ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ് അങ്ങനെ കോക്കൈൽ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള കിളികളുണ്ട് മീനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കൂടിയ മീനുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നോക്കുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ടൈഫുഡ് പാരറ്റ് അലിഗേറ്റർ പിന്നെ ടെക്ട്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ മീനാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഓണം അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ചുമതല അമലിലാണുള്ളത് അതെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഔട്ട്സൈഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സെയിൽ നടക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെ അതെ അതെ ഒരുപാട് സ്ഥലം ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊറിയർ അയച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് റെയിൽവേ കൊറിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി കൊറിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഹോൾസെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഓർഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മീൻ അവർക്ക് വേണ്ട വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വീടുകളിൽ തന്നെ അവർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ അത്യാവശ്യം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് തൊട്ട് അരൂർ വരെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ സെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ ഇത് തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് കാരണം മാക്സിമം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ജപ്പാൻ വെള്ളമാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാൻ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ച വെള്ളമായിരിക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിണറ്റുകളും യൂസ് ചെയ്യണമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ മോട്ടറിലെ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് മോട്ടറിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം മോട്ടറിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ദിവസം പിടിച്ചു വെച്ചതായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും മാറുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പിടിച്ചിട്ടിട്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസമാണ് മീൻ ഇറക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്താണ് ടാങ്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അതായത് മഴ നേരിട്ട് വീഴാൻ ശ്രമിക്കണം നേരിട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പെട്ടെന്ന് ചാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് നേരിട്ട് നേരിട്ട് വീഴാൻ പാടില്ല മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മൂടി ഇടിയെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം കാരണം മഴവെള്ളം ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൂളിങ് ആയി ചാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു ആ അതായത് മാക്സിമം വെയിലും ഇതൊക്കെ പെട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കെപ്പിക്ക് മെയിനായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ നോക്കണം കെപ്പിക്കുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഓവർ തണുപ്പ് പറ്റില്ല ഓവർ ചൂട് പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ
അപ്പോൾ ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിൻ്റെ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും നേരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതിന് ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ പേരിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താ